ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പപ്പായ ഹൽവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം പപ്പായ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതിനാവശ്യമുള്ള ഷുഗർ പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള അരിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗീ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഗീ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റി വെക്കാം ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പപ്പായ പപ്പായ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഗീയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അല്പനേരം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ബോയിലായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒന്ന് ബോയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പോരെ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തിക്കാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തിക്കായി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തിക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൽവയായുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വീറ്റ് വേണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല തിക്കായി വരുന്നവരെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പോരാ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടൊന്ന് തിക്കായി വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കാകണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം ബിങ് പ്രോസസ്സാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കശുവണ്ടിയും ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് പപ്പായ ഹൽവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം